ঠিক আছে তাহলে আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই আজকে আমরা টোটাল পোড়া কাপড় শিখবো মানে আমরা তো গত পর্বের ক্লাসে একটা ক্লাস করছি পোড়া কাপলোডের আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার ক্লাস আজকে টোটাল পোড়া কাপলোডের ক্লাসটা আমরা করবো অ্যান্ড শিখবো তো আমরা সরাসরি আমরা যখন লোকাল হোস্টে যাব অথবা ডাব্লিউপি লোকাল হোস্ট এই সফটওয়্যারে যাবেন অথবা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে যাবেন তখন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য মাধ্যম হচ্ছে এখানে জাস্ট ডোমেনের পর ধরেন আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা তারপরে স্লাশ দিয়ে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন ড্যাশ অ্যাডমিন এটা দিলেই দেখা যাবে যে আপনি তার ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবেন এখানে বলবে পাসওয়ার্ড আর ইউজার নেম দিতে বলবে তো আপনি ক্লায়েন্টের কাছে ওইটা নিলেই আপনি কাজটা করতে পারবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবে এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই তো দিয়ে দেওয়ার পর জাস্ট আপনি এখান থেকে লগ ইন করবেন লগ ইন করলেই চলে আসতে পারবেন ওয়েবসাইটের ইন্টারফেসে যেহেতু আমাদের আমরা কোনো ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটে আমরা কাজ করতেছি না মানে লাইভ ওয়েবসাইটে আমরা কাজ করতেছি না আমরা কাজ করতেছি হচ্ছে লোকাল হোস্টে তো আমরা লোকাল হোস্টে সরাসরি চলে যাবো এখান থেকে ডাবল ক্লিক করবেন আমি ডাবল ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এখানে চলে আসবে আপনাদের এখানে স্টপ লেখা থাকতে পারে হ্যাঁ যখন এরকম থাকবে আপনারা জাস্ট স্টার্ট সাইটে ক্লিক করবেন তাহলে এটা স্টার্ট হবে স্টার্ট হইলে এরকম একটা গ্রিন বাতি জ্বলবে ঠিক আছে তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা কাজ করতেছে তো আমরা এখান থেকে সরাসরি যেটা করব ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে ক্লিক করব ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে ক্লিক করলে সেম ওয়েবসাইটে ঢোকার মতো এখানে একটা ইন্টারফেস শো হবে জাস্ট আমরা আমাদের ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো তো লগ ইন করার পর আমাদের ওয়েবসাইটটা কালকে কিন্তু আমরা রিসেট করছিলাম লাস্টের দিকে যে এরকম বানাই ফেলছিলাম আজকে আবার নতুন ওয়েবসাইটটা রান করব মানে নতুন একটা থিম ইনস্টল করব মানে একটা ওয়েবসাইট বানাবো সেখানে আমরা একটা প্রোডাক্ট আপলোড করব এবং দুইটা তিনটা থিম ইনস্টল করা দেখাবো যেগুলো কিভাবে করে তাহলে মোটামুটি আপনার একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো আমরা সরাসরি যেটা করব আমরা অ্যাপ ফ্রিয়েন্সে চলে যাব এখানে চলে যাব এখানে আপনি অনেক থিম পাবেন আমরা যেহেতু এক্সট্রাটা ব্যবহার করছিলাম তো আমরা এখান থেকে জাস্ট অ্যাক্টিভ করব এখান থেকে অ্যাক্টিভে ক্লিক করলাম অ্যাক্টিভে ক্লিক করার পর সেমভাবে আজকে আবার এখান থেকে অ্যাক্টিভ স্টার ট্যাম্পলেটে ক্লিক করব যেহেতু আমরা এটা গত পর্বে করছিলাম তেমন বেশি কিছু দরকার পড়বো না জাস্ট স্টার ট্যাম্পলেট ক্লিক করলেই সেম আগের প্রসেসে চলে আসবে তো এখানে দেখেন এ অ্যাক্টিভিট মানে অ্যাক্টিভ হচ্ছে আর কি তো কিছুটা সময় লাগবে উপরে দেখেন লোড নিচ্ছে তো ওকে আমরা এখান থেকে ওয়েবসাইট বানাবো এটা বলতেছে ক্লাসিক স্টার ট্যাম্পলেট দিয়ে করবেন নাকি এই দিয়ে করবেন অবশ্যই আমরা এটাতে করব এবং এলিমেন্ট দিয়ে করব তো এখান থেকে আমরা একদম নিচের দিকে চলে যাব দেখি কোন ট্যাম্পলেট টাস্কে নেওয়া যায় এখানে অনেক ট্যাম্পলেট পাবেন ওয়েবসাইটের বানানোর জন্য তো এখানে প্রিমিয়াম পাবেন ফ্রি পাবেন যেটা আপনার খুশি সেটা আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন তো এটা খুবই দুর্দান্ত একটা ট্যাম্পলেট কিন্তু প্রিমিয়াম নেওয়া যাবে না তো আমরা ফ্রিটা ইউজ করব ফ্রি এটাও খারাপ না গাছের বিভিন্ন ধরনের তো এটা লাগবে না আমার এটা হচ্ছে জিমে যাওয়ার ওয়েবসাইট জিম ট্রেনিং করায় তো নেটও প্রবলেম করতেছে একটু স্লোলি কাজ করতেছে জুয়েলারি লাগবে না তো পাচ্ছি না আমরের মতো এটা চলে হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট এটা ওপেন করব এখান থেকে এখান থেকে আমরা স্কিপ করি এখানে অনেকগুলো কালার আছে আমরা চাইলে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবো ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো তো কোনো কিছু চেঞ্জ করবো না জাস্ট আমি কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করি স্কিপ করব এখানে নাম চাবে আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন সমস্যা নেই তো দেখেন এটা আমাদের সাইটটা ইম্পুট করতেছে আমাদের লাইফ ওয়েবসাইট এখানে তৈরি হচ্ছে কিছুটা সময় লাগবে তো ক্লাস টাইমের আসে না ক্লাসের পরে আসে সমস্যা হলে এই প্রবলেম
দেখেন কিভাবে ইনপুট হচ্ছে এখানে একটা 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 ফাইল ইনপুট করতেছে নব্বই পার্সেন্ট হয়ে গেছে আর মাত্র টেন পার্সেন্ট ওকে আমাদের বলতেছো ওয়েবসাইট রেডি তো আমরা এখান থেকে ভিউ করব এখান থেকে আমরা চাইলে ভিউ করতে পারি রিপ্লেস করলে হবে হ্যাঁ আমাদের ওয়েবসাইটটা এরকম একটা ওয়েবসাইট রেডি হয়ে গেল এখানে মেয়েদের পোশাক আশাক সেল হচ্ছে তো এটা পরিপূর্ণ সাজানো হয় নাই ওয়েবসাইটে এখানে শপের বিভিন্ন ড্রেস এগুলো মেনুগুলো খুব একটা ভালো লাগতেছে না আমার কাছে ড্রেস ড্রেসের ভিতরে কি কি আছে এই কয়টা ড্রেস আছে ওকে তেমন খুব একটা নাই প্রোডাক্ট আমি ই করি তো আরেকটা ট্যাম্পলেট নিয়ে দেখি অথবা এটা এখানে আমরা করি দেন তো আমরা নেক্সট টাইমে আরেকটা করব সমস্যা নেই তো আমরা সরাসরি প্রথমে যেটা যে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রোডাক্ট আপলোডে চলে যাব এখান থেকে দেখেন ই কমার্সের নিচে দেখতে পারবেন ও কমার্সের নিচে দেখতে পারবেন প্রোডাক্ট হ্যাঁ এখানে আমরা প্রোডাক্টগুলো সবগুলো প্রোডাক্ট দেখতে পারবো আমরা চাইলে ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো এখানে আমরা ক্যাটাগরি দেখব আগে প্রথমে আমাদের কয়টা ক্যাটাগরি আছে মানে কোন প্রোডাক্টটা কোন জায়গায় যাচ্ছে মানে কোথায় আমি পোস্ট করতেছি সেটা কোথায় যাচ্ছে ধরেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা ক্যাটাগরি এখানেও দেখেন পাঁচটা ক্যাটাগরি আছে আর এখানে হচ্ছে এটা সব ক্যাটাগরিতে যায় এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি চান যে কোনো ক্যাটাগরি নাই তাহলে এখানে দিতে হবে তো এখানেও দেখেন পাঁচটা ক্যাটাগরি আছে এই পাঁচটা ক্যাটাগরি কিন্তু এখানে শো করতেছে মেনুতে শো করতেছে হ্যাঁ ক্যাটাগরি পেজে শো করতেছে তো আমরা চাচ্ছি যে একটা ঘড়ি আমরা একটা প্রোডাক্ট আমাদের আমাদের একটা ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলছে একটা ঘড়ি আমাদের এই ঘড়ির যে ক্যাটাগরিটা আছে সেখানে পোস্ট করতে ঠিক আছে তো আমরা কি করব এখান থেকে ড্রেস ওকে টপস এটা হচ্ছে জুতা ওকে এটা কোন ক্যাটাগরিতে গেছে এটা আমরা দেখি ক্যাটাগরি একশো সরিস ওকে একশো সরিস এই যে এটাতে আছে এটাতে টোটাল নয়টা প্রোডাক্ট আছে তো আমরা চাচ্ছি যে আর একটা প্রোডাক্ট এই ক্যাটাগরিতে পাবলিক করব যদি আপনার ক্লায়েন্টের এই বা এটি বাদে অন্য কোনো ক্যাটাগরি থাকে বা অন্য কোনো ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট থাকে সেক্ষেত্রে কী করবেন ধরেন এখানে ট্রপস নামের একটা যেটা আছে বা ড্রেস নামের একটা ক্যাটাগরি আছে তো আপনার ক্লায়েন্টের এখন ড্রেস রিলেটেড কোনো প্রকার প্রোডাক্ট নাই তো তার আছে ধরেন টি শার্ট রিলেটেড বা ধরেন ব্যাগ রিলেটেড একটা ক্যাটাগরি আছে হ্যাঁ তো এখন আপনার করণীয় কী হবে তো আপনি কি এখানে নতুন ক্যাটাগরি বানাবেন আপনি যদি মনে করেন যে এখানে নতুন একটা ক্যাটাগরি বানাবেন সেটাও বানাইতে পারেন সেটা কীভাবে ধরেন এখানে আপনি লেখেন ধরেন আমরা এখানে লিখব হচ্ছে ধরেন ব্যাগ ব্যাগ দিয়ে একটা ব্যাগের বানান তো এটাই নাকি হ্যালো মেয়েরা বলতে পারবো এটা হ্যালো হ্যালো কেউ নাই আমি একাই বি এ বি এ জি ওকে ওকে তার মানে এটা এটাই তো লিখছি আমি ওকে তো দর ওকে ঠিক আছে সমস্যা নাই তো আমরা এখানে ব্যাগটাই ধরেন আপনার ক্যাটাগরি হচ্ছে ব্যাগ এবং স্লক স্লক যেটা এটা হচ্ছে ইউ মানে ক্যাটাগরির ইউ আর কি তো আপনি কি এটা স্লকে দিবেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনার ক্যাটাগরি যেটা নাম থাকবে সেটাই আপনাকে এখানে বসাই দিতে হবে এবং এটা কি কোনো প্যারেন্টস মানে কারো প্যাটের ভিতরে ঢুকবে কি না সহজ কথা ধরেন এই যে আমি চা যদি এক্সেসরিসের এই প্যাটের ভিতরে এটা ঢোকাই দিবো তাহলে প্যারেন্টস বানাই দিবো মানে প্যারেন্টস তো বুঝেন হ্যাঁ তো আমরা ওইটা করে দিতে পারবো দরকার নয় আমরা এটা মেন ক্যাটাগরি আমরা রাখতে চাচ্ছি এখানে ডেসক্রিপশন দেওয়া দিতে চাইলে দিতে পারেন এটা দেওয়ার আপাতত দরকার নেই এবং চাইলে এখানে একটা ছবিও দিতে পারেন এই ক্যাটাগরি বোঝার জন্য যে এটা অমুক ক্যাটাগরি ঠিক আছে আমার এইগুলো কোনো কিছু দেওয়ার দরকার নাই যেরকম আছে আমি জাস্ট নিউ অ্যাডে ক্লিক করব দেখেন আমাদের এখানে ব্যাগ নামের একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেছে এবার যখন আমি ব্যাগ এখানে পোস্ট করব এই ক্যাটাগরি দৌড়ে তখন দেখতে পারেন ব্যাগের যে ক্যাটাগরিটা আছে এই ক্যাটাগরিতে আমাদের প্রোডাক্টগুলো শো হবে এখানে এই ক্যাটাগরির প্রোডাক্টগুলো এখানে শো হবে 
ঠিক আছে এটা আমরা একটু পরে দেখব তো আমরা কি করব প্রথমে ধরেন আমাদের লাগবে হচ্ছে ধরেন অ্যামাজনে চলে যায় আমাদের প্রোডাক্ট বাছাই করার জন্য এগুলো আপনাকে ক্লায়েন্ট রিসোর্স দিয়ে দিবে হ্যাঁ রিসোর্স দিয়ে দিবে যে কোথা থেকে আপনাকে প্রোডাক্ট নিতে হবে এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই হ্যাঁ যে আপনি ভয় পাবেন যে প্রোডাক্টগুলো আমি কোথায় পাবো বায়ার যদি না দেয় এগুলো আপনাকে প্রোডাক্ট যদি না দেয় প্রোডাক্টের নাম দিয়ে দিবে বলো যে অমুক প্রোডাক্ট তুমি গুগল থেকে সার্চ করে নাও ঠিক আছে এটা এই হচ্ছে বিষয় তো আমি এখান থেকে ধরেন ব্যাগ লেখে সার্চ করব দেখি ব্যাগ রিলেটেড কোনো প্রোডাক্ট পাই কি না তো দেখেন এখানে অনেকগুলো ব্যাগ আমি দেখতে পাচ্ছি দেখি কোনটা ভালো লাগে আমার কাছে ধরেন অ্যাডিডাসের এই ব্যাগটা চলে দেন এই একটা আছে ব্যাগ স্মার্ট এটাই ধরেন অ্যামাজনে ভালো সেল হচ্ছে মনে হচ্ছে ওকে এতক্ষণ তো ভালোই দেখা গেল এখন তখন ওপেন করলাম তখন তো আর ভালো দেখা যায় না ওকে একটু ব্যাগ করি তাহলে ধরেন অ্যাডিডাসের ব্যাগটাই অথবা এটাই নেই আপাতত ব্যাগটার এখানে কি বলছে আমাদের ব্যাগের একটা টাইটেল দিতে বলছে ওকে আমরা ফাইন আমরা একটা টাইটেল সিলেক্ট করব তো টাইটেল সিলেক্ট করার জন্য যেহেতু আমাদের ব্যাগের কি একটা ক্যাটাগরি আমরা তৈরি করে ফেলছি তাহলে আমাদেরকে এখন প্রোডাক্ট আপলোড করার পালা তাই না তো আমরা চাইলে এখান থেকে আনলিমিটেড ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো অথবা আমরা এই একটা ক্যাটাগরি এই ড্রেসের ক্যাটাগরিটা আমরা এডিট করতে পারবো কীভাবে সেটা এই ইডিটে ক্লিক করবেন নামটা চেঞ্জ করে দেবেন স্লকটা চেঞ্জ করে দেবেন সে আপডেট করে ফেলবেন শেষ ওই ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ওইখানে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আপনি সরাই ফেলবেন যেমন শেষ তো আমরা এখান থেকে অ্যাড এ প্রোডাক্টে বা অল প্রোডাক্ট এখানে দেখতে পারবো আমাদের যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এবং আমরা নতুন প্রোডাক্ট আপলোড করার জন্য অ্যাড এ নিউ প্রোডাক্টে আমরা ক্লিক করব অ্যাড এ নিউতে আমরা ক্লিক করবো আমাদের প্রোডাক্টটার হচ্ছে এটা আমি এই ছবিটাকে প্রথমে ডাউনলোড করব তো এখান থেকে ছবিটা ডাউনলোড করতে পারবেন অথবা আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারেন আমি একটা টাইটেল নিলাম টাইটেলটা কপি করলাম কপি করে আমি এখানে আই না প্রথম যে টাইটেলটা আছে এখানে আমি এটা পেস্ট করে দিলাম প্রথম অক্ষরটা আমি বড় হাতে দিয়ে দিই এটা হচ্ছে আমাদের কি ব্যাগের একটা টাইটেল তো আমরা এই টাইটেলটা দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে তারপরে কি আছে আমাদের একটা ডেসক্রিপশন দিতে বলতেছে ওকে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ধরেন এটাই আমি নিয়ে নিলাম আপাতত এটা কপি করলাম কপি করে এটা কিন্তু প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন হ্যাঁ প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আর এটা সম্পর্কে ডেসক্রিপশন দুইটা কিন্তু এই যে দেখেন এখানে লেখা থাকবে কত কত জায়গায় আপনার এই যে একটা প্রোডাক্ট এটা শর্ট ডেসক্রিপশন এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন কোথায় কোনটা বসে আমি এখন দেখাচ্ছি হ্যাঁ তো ধরেন আমি এটা আমি এখানে বসাইলাম প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনে এই ট্যাগুলো আমি বসাইলাম বা এই কথাগুলো আমি অ্যাড করলাম ওকে তো করার পরে জাস্ট এখানে দেখেন সিম্পল প্রোডাক্ট এখানে অনেকগুলো ভ্যারাইটিস দেওয়া থাকতে পারে অ্যাফিলেট প্রোডাক্ট কিনা হ্যান ত্যান আমাদের অবশ্যই যখন কাজ করব তখন সিঙ্গেল প্রোডাক্টে কাজ করব হ্যাঁ তো এখানে বলতেছে ভার্চুয়াল অ্যান্ড ডাউনলোড আমাদের তো এটা ভার্চুয়াল কোনো প্রোডাক্ট না ভার্চুয়াল বা ডাউনলোডের কোনো প্রোডাক্ট না অনেক প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন যেমন ই বুক হতে পারে বা বিভিন্ন ইয়া আপনার বুক বুক রিলেটেড সাইটে আপনি এগুলো দেখতে পারবেন যে একটা প্রোডাক্ট তারা ওয়েবসাইটের ভিতরে আপলোড করে রাখছে সেটা একজন টাকা দেওয়ার পর সেটা অটোমেটিকলি ডাউট ডাউনলোড করে একটা লিঙ্ক দিচ্ছে সেই লিঙ্কে টাকা দেওয়ার পরে ক্লিক করলে ওই প্রোডাক্টটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ওইটারে বলা হয় ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট যখন আমাদের ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট থাকবে তখন আমরা অবশ্যই এই দুইটা সিলেক্ট করে আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলো ইয়া করব দেখেন এখানে একটা ফাইল অ্যাড করতে বলতেছে এখানে সব কিছু দেওয়া আছে তো আমরা আমাদের তো এটা প্রোডাক্ট না আমাদের হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট তো ফিজিক্যাল প্রোডাক্টটা আমরা ছবিটা ইয়া করছি ছবি আমি আরও কয়েকটা নিয়ে আসি এখান থেকে ধরেন এখানে একটা ছবি আমি নিছি তো এখানে দেখেন অভাব নাই ছবি হ্যাঁ আমি ধরেন আরেকটা ছবি ডাউনলোড করি এখান থেকে ছবি ডাউনলোড করি যদি ছবি কখনো ডাউনলোড না হয় সেক্ষেত্রে স্ক্রিনশট নেবেন কীভাবে স্ক্রিনশট নেবেন লাইট শট নামের একটা এক্সটেকশন নামে নিয়ে আসবেন জাস্ট এখান থেকে এই যে এবরকম করে ধরিয়া একটা স্ক্রিনশট টান দেয় ডাউ সেভ করে ফেলবেন তাহলে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সিস্টেম ঠিক আছে ধরেন এখানে আমি প্রোডাক্টগুলো সবগুলো ছবি আমি ডাউনলোড করে ফেললাম দেখেন এখানে অবাব নয় প্রোডাক্টের ছবি হ্যাঁ তো এটা হয়ে গেছে দেন ধরেন শর্ট একটা আমাদের ডিটেলস দিতে বলতেছে ধরেন আমি এটাই কপি করলাম কপি করে ধরেন এখানে নিয়ে আসলাম শর্ট ডেসক্রিপশনে এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দিয়ে দেওয়ার পর আমি প্রোডাক্টের প্রাইসটা কত দিব প্রোডাক্টের প্রাইস তো ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে অথবা এক্সেল ফাইলে লেখা থাকবে তো ধরেন সাঁত্রিশ ডলার এখানে বলতেছে আগে ছিল কত পঁয়তাল্লিশ ডলার ওকে তো আমরা
সেলস প্রাইস কত এগুলো পরে দেখাচ্ছি আমি আগে এটা আগে প্রপারলি দেখাচ্ছি তারপরে হচ্ছে বাকিগুলো আমরা যাব ধরেন এবার আসেন এবার যদি আমি প্রোডাক্টটা সেভ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রোডাক্টের কোনো ছবি দেখাবে না হ্যাঁ প্রোডাক্টের কোনো ছবি দেখাবে না সেই জন্য ছবি দেখানোর জন্য আমরা প্রোডাক্ট ইমেজটাকে সেট করব এখান থেকে সিলেক্ট আমাদের প্রোডাক্ট ছবি হচ্ছে এটা ধরেন আমি এখান থেকে অ্যাড করে দিলাম তো দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এবার আসেন প্রোডাক্ট গ্যালারি প্রোডাক্ট গ্যালারি অ্যাড করব হুম তো এখান থেকে আমাদের যতগুলো প্রোডাক্টের ছবি আছে আমি সবগুলো এখান থেকে ইয়া করে দিব সিলেক্ট করে এখানে দিয়ে দিব তো অ্যাড করে ফেলা দেখেন এখানে সবগুলো প্রোডাক্ট ওই যে ওইরকমভাবে দেখতে পারবে তো দিয়ে দেওয়ার পর এবার আসেন এই এই ক্যাটাগরিটা মানে এই প্রোডাক্টটা কোন ক্যাটাগরিতে আমরা একটা ক্যাটাগরি তৈরি করেছিলাম ব্যাক ক্যাটাগরি ঠিক আছে এই ব্যাক ক্যাটাগরিটা আমি এখান থেকে টিক করে দিব ঠিক আছে অথবা চাচ্ছি যে এই ব্যাগটা আরেকটা ক্যাটাগরিতে যাবে অ্যাকসেসরিজ ক্যাটাগরিতে যাবে হুম তো এটা করার পরে এখানে আরও কিছু কাজ আছে যেমন ট্যাগ দেওয়ার একটা অপশান আছে ট্যাগগুলো কি এটা সার্চ ইঞ্জিনে কাজ করে যেমন হচ্ছে আমরা ইউটিউবে যেমন ট্যাগগুলো দেই আমাদের কি কাজে লাগে মানুষ যখন সার্চ করবে আমাদের ভিডিও বা আমাদের যে কন্টেন্টগুলো যেন মানুষ পায় তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ট্যাক্স জেনারেটর এটা লিখতে পারি তাহলে আমরা অনেকগুলো ইয়া পাবো হ্যাঁ সাইট পাবো যেখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের প্রোডাক্টের জন্য আমরা ট্যাগুলো জেনারেট করতে পারবো আর শুধু আমি দেখি আমার একটা পরিচিত টুলস আছে ওইটাতে করা যায় কিনা কিওয়ার্ড টুলস ডট আইও দেখি এখানে কী কী আছে এখানে প্রোডাক্ট রিলেটেড আছে কি না হ্যাঁ অ্যামাজন রিলেটেড আছে তো আমার প্রোডাক্টের নামটা কি ওকে এটা জাস্ট আমি এখান থেকে টাইটেলটা দিয়ে দিলাম দেখি হয় কি না ওকে এখানে অনেকগুলো বের হয়েছে ঠিক আছে এইভাবে যদি ইয়া না হয় তাহলে আরেকটা কাজ করবেন শর্ট লিখবেন এখানে আরও বের করতেছে অভাব নেই ঠিক আছে আমি একটা কাজ করি এখান থেকে আমি ওকে এটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিই ডিফেন্ডার ব্যাগটা অল্ড ওয়েড থাকবে অ্যাডিডাসের তো এখানে দেখেন অনেকগুলো কিওয়ার্ড এখান থেকে বের করে দিচ্ছে যা আমরা ধরেন একটা একটা করে কপি করব এভাবে কপি করতে পারেন হ্যাঁ এই যে ধরেন এটা আমার একটা কিওয়ার্ড তো জাস্ট আমার প্রোডাক্টের এখানে আসবো এখানে এসে ওই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে দিব এখানে ধরেন ইন্টার করলেন একটা অ্যাড হয়ে গেল ধরেন ব্যাগ নামের একটা কিওয়ার্ড এখান থেকে ইন্টার করলেন এভাবে দেখেন এখানে কিন্তু অ্যাড হচ্ছে হ্যাঁ এইভাবে অ্যাডগুলো করতে হবে আর অনেক প্লাগ ইন আছে বা টুলস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো ইজিভাবে হ্যাঁ তো কপি এভাবে আপনি যতগুলো করতে পারেন করতে পারবেন এখান থেকে যত খুশি করতে পারবেন ব্যাগের কিওয়ার্ড এখান থেকে আরও দেখবেন অনেক টুলস আছে দেখি আমরা আরও কিছু টুলস দেখি কিওয়ার্ড টুলস দেখি পাই কি না প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ট্যাগ জেনারেটর ফর ফ্রি ওকে এখান থেকে ধরেন ফ্রি স্টে জেনারেটর এটা আমাদের লাগবে না ইজি স্টে কিওয়ার্ড ফ্রি ম্যাটার ট্যাক্স জেনারেটর এখানে আসি দেখি এটা দেখে এরকম কাজ করে প্রোডাক্টের টাইটেল দিতে বলতেছে ওকে আমি টাইটেলটা দিয়ে দিলাম ডেসক্রিপশন দিতে বলতেছি ডেসক্রিপশন ধরেন আপাতত তো আমি দেখতে পাচ্ছি না ফিচার ইমেজ এগুলো লাগবে না ধরেন এটাই হচ্ছে ধরেন আমাদের একটা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন আপাতত ধরে নিলাম ধরেন এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখি কি কি বলছে প্রিমিয়াম ট্যাক্স নাকি বিশাল ঝামেলা না বাপরে এইগুলো ম্যাটা ট্যাগ বের করে দিতেছে এটা তো আমাদের দরকার না আমাদের হচ্ছে ট্যাগ দরকার ট্যাগ ট্যাগ দেখি এখান থেকে কোনটাই কাজ করে ওটা হচ্ছে এসিওর কাজে লাগবে আমরা এসিওর ট্যাগ দিয়ে এখানে কি করব তোকে ধরেন টাইটেল লিখে দিই এটাও ব্যাগ কি হুদাই বানায় রাখছে নাকি ব্যাগ ব্যাগ হুম অনেকগুলো বের হয়েছে জাস্ট এখান থেকে কপি করলাম কপি অল কপি অল করার পরে আমরা জাস্ট এখানে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে পেস্ট করবো 
যতগুলো ট্যাগ আছে সবগুলো দেখেন এখানে বৈশাখ আছে হ্যাঁ তো অনেক ট্যাগ হয়ে গেল এত ট্যাগ দেখি করব কয়েকটা দিলে হয় তো এগুলোতে আপনি বাইসা বাইসা নেবেন যেটা পছন্দ হয় সেটা নিয়েন তো এটা নেওয়ার পরে জাস্ট আমরা এখান থেকে কি করব পাবলিকে ক্লিক করব একটু অপেক্ষা করেন পাবলিকে ক্লিক করি প্রোডাক্টটা আমরা আগে পাবলিক করে নেই লোড নিচ্ছে এখানে আরও অনেক জিনিস আছে আমরা দেখব সমস্যা নেই মেলা ট্যাগ হয়ে গেছে তো আমাদের প্রোডাক্ট তো অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে আমরা ভিউ প্রোডাক্টটা দেখতে পারি আমাদের প্রোডাক্টটা দেখতে কীরকম এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট এখানে দেখেন আমরা যতগুলো ট্যাগ দিছি সবগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে বা আপনি এত ট্যাগ এত ট্যাগ দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে মোটামুটি আপনি দশ পনেরোটা ব্যবহার করলে অ্যানাফ তো এখানে বেশি ট্যাগ ব্যবহার হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন ট্যাগুলো এটা কোন কোন ক্যাটাগরি গেছে অ্যাকসেসরিজ এবং ব্যাগ ক্যাটাগরিতে গেছে আমরা একটু দেখতে পারি আমাদের ক্যাটাগরিটা আমরা আবার প্রথমে দিকে ব্যাক করি হুম এখানে এটা এই পেজটাতে আপাতত আমরা থাকি একটা ইয়ার জন্য এখানে আমরা ধরেন অ্যাকসেসরিজ ক্যাটাগরিতে আসছে কি না আমি একটু দেখি এখানে ক্লিক করি দেখেন এটা কিন্তু আমাদের এখানে চোল আসছে সাঁত্রিশ ডলার দেখেন এখানে সাঁত্রিশ ডলার কিন্তু দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি যে অ্যামাজনের মতো এইটা কেটে দিই অ্যামাজনের মতো এখানে একটা ইয়া আছে যেমন এখানে পাঁচচল্লিশ ডলার ছিল এখন সেলস প্রাইস হচ্ছে সাঁত্রিশ ডলার তার মানে কিছুটা ডিসকাউন্ট দিতে আছে আমি চাচ্ছি যে এরকম একটা সিস্টেম করতে সেটা কিভাবে করব আমরা জাস্ট এখানে চলে আসবো নিচের দিকে এখানে জাস্ট যেটা আছে ধরেন আমি এখানে পাঁচচল্লিশ ডলার দিয়ে দিলাম ওকে আমরা সরি উপরেটা ধরেন পাঁচচল্লিশ ডলার দিয়ে দিব পাঁচচল্লিশ পাঁচচল্লিশ সেলস প্রাইস হচ্ছে ধরেন সাঁত্রিশ করে দিলাম এবার ধরেন আমি এখানে সেভ করব এবার দেখতে পারবেন কি ঘটনাটা ঘটে তো এখানে আসা জাস্ট আমি আর একটু রিলোড করব প্রোডাক্টটা দেখেন আগে ছিল কত সাতচল্লিশ এখন হয়েছে কত সাঁত্রিশ তার মানে মোটামুটি আমি দশ ডলার ডিসকাউন্ট দিলাম এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে আকৃষ্ট করার একটা সিস্টেম আর কি যে ডিসকাউন্ট দিতেছে তার মানে এখন কিনলে হয়তো আমি লাভবান হব ঠিক আছে তো এটা কিছু না এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের ইয়া ধরা আর কি তো এখানে দেখেন ওই যে আমাদের প্রোডাক্টের অ্যাবোটাস সম্পর্কে কিছু দেওয়া আছে মানে প্রোডাক্ট আইটেমের কিছু ইয়া আর এখানে ট্যাগুলো বেশি হয়ে গেছে প্রোডাক্টটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগতেছে না ট্যাগুলো কেটে দেওয়া দরকার এক গোটা কি লাগবে নাকি বাপরে এখন অনেক প্রোডাক্ট দরকার নাই থাক যা এরকম আছে এরকমই থাক তো এবার এখান থেকে আমি আপডেটটা করে ফেলি এবার আসেন ইনভেন্টরিতে কি কি আছে এখানে প্রোডাক্টের এস কিউ আছে কি নাই এসে কিউ আছে কি না হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি ধরেন একটা প্রোডাক্টের আপনি একটা ইয়া ইয়া করে রাখছেন যেমন এস কিউ দিয়ে আপনি বোঝায় যে প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টের নামটা কি যেমন একটা সিরিয়াল দিয়ে দিলাম আমরা যেমন ফাইবারে অর্ডার ইয়ে করি না স্টার্ট দেয় এরকমভাবে অর্ডার হয় একটা সিরিয়াল নাম্বার আর কি যে এই প্রোডাক্টটার এটার নামে যেন অন্য কোনো প্রোডাক্টের এসে কিউ না থাকে তার মানে আমরা যেন যখন এই এসে কিউ লেখে সার্চ করব বা আমরা প্রোডাক্টটা কিন্তু খুব সহজে পেয়ে যাবো এটা অমুক প্রোডাক্ট অমুক প্রোডাক্টের এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য প্রোডাক্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য হ্যাঁ এখানে এগুলো থাকে প্রতিটা প্রোডাক্টেরই এগুলো থাকে সে কিউ থাকে তো এখানে দেখতে পারবেন না এটা অন্য কোনো জায়গায় থাকে হ্যাঁ এসে কিউ এখানে আছে কি না তোকে যাই হোক এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট চেনার একটা অপশন তো এটা আপনি চালিয়ে দিতে পারেন এবং এখান থেকে আপনি স্টক ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন কোয়ান্টিটি কয়টা প্রোডাক্ট আছে এগুলো আপনি চালিয়ে এখান থেকে ধরেন ইয়া করে দিতে পারবেন বা দশটা আসার পরে আপনি এখান থেকে বললেন যে দশটার পরে আর কোনো প্রোডাক্ট অ্যালাও করা হবে না আপনার ধরেন এক হাজার প্রোডাক্ট আছে এক হাজার প্রোডাক্টের ভিতরে ধরেন নয়শো নব্বইটা প্রোডাক্ট সেল হয়ে গেছে এখন দশটা প্রোডাক্ট আছে তো আপনি বলে দিয়েছেন যে দেখো দশটা প্রোডাক্টের সাথে সাথে কি আর কোনো প্রকার কি করবে না অর্ডার নিবানা 
এটা হচ্ছে বিষয় আর চাইলে নিতে পারেন সমস্যা নেই এই হচ্ছে বিষয় এগুলো আর কিছু না এখানে লিমিট সল্ট এগুলো দেওয়ার দরকার আছে কিনা সল্ট দেওয়ার দরকার নাই তো এখানে এই সেম একই ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট আর এগুলো কিছু না ওই আগেরটার মতে শিপিং এখানে শিপিংয়ের জন্য এটার একটা ইয়া বলতেছে এটা কত কেজি কত গ্রাম কত উচ্চতা কত দৈর্ঘ্য কত প্রস্ত হ্যান ত্যান এগুলো এগুলো আমাদের লাগে না আপাতত প্রোডাক্ট লিঙ্ক প্রোডাক্টের লিঙ্ক এগুলো আমাদের কোনো কাজের নেই আমাদের সিঙ্গেল প্রোডাক্টের এগুলোর আপাতত দরকার নাই অ্যাডভান্স সেটিংস মেটিং পার্সেস নোট এগুলো কোনো কিছু দরকার নেই সিঙ্গেল প্রোডাক্টগুলো এইটুক করলেই আমাদের একটা প্রোডাক্ট প্রপারলি আপলোড হয়ে যায় তো এবার আসেন আমরা যে প্রোডাক্টটা এক এখানে কিন্তু আমি ক্যাটাগরি কিন্তু একটা বাড়াইছি কিন্তু আমি এখানে কিন্তু ক্যাটাগরি দেখতেছি না কেন দেখতেছি না আমি কিন্তু ক্যাটাগরিটা এখানে অ্যাড করি নেই সেই জন্য কিন্তু আমি এটা দেখতেছি না জাস্ট কাস্টমে আমি ক্লিক করব এখান থেকে আমি চাইলে কাস্টমে ক্লিক করে আমি একটা ক্যাটাগরি এখানে নিয়ে আসতে পারি তো দেখি এবার যদি ওকে এখান থেকে কোনো জায়গায় ক্লিক করতে হবে না জাস্ট এখান থেকে মেনুতে ক্লিক করলেই হবে এখানে এগুলো কোনো জায়গায় ক্লিক করবেন না তাহলে উলট পালট হয়ে যেতে পারে জাস্ট মেনুতে আসবেন এখান থেকে প্রাইমারি মেনু যেটা আছে এখানে থেকে দেখেন সব ক্যাটাগরির নিচে এখানে ক্যাটাগরি আছে জাস্ট আমরা এখান থেকে সার্চ করব ব্যাগ আমি একটা ক্যাটাগরি এখানে অ্যাড করতেছি দিই ব্যাগ ক্যাটাগরি হ্যাঁ এখান থেকে অ্যাড করলাম এখান থেকে জাস্ট নিচের দিকে দিয়ে দিব এবার আসেন একটা সিস্টেম করি ধরেন এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ভুলবশত আমি এটাকে ধরেন নিচের দিকে দিয়ে দিলাম দিয়ে পাবলিক করলাম তো এবার যখন আমি এখানে এসে রিলোড করব দেখেন কি ঘটনাটা ঘটে আমার কিন্তু এখানে না যায় এখানে চলে আসতেছে কারণ এটা স্টেপ বাই স্টেপ আসতেছে দেখেন এটা এখানে আমি চাচ্ছি যে অ্যাড করতে কিন্তু এখানে আসতেছে না কিন্তু ব্যাগের যে অপশনটা এখানে কিন্তু আসতেছে ব্যাগ ব্যাগের একটা মেনু হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে এই মানে সব বাই ক্যাটাগরি এখানে যেন থাকে এটা কি কারণে করব এই যে যখন আমরা এটাকে বরাবর রাখব এই যে লাইনটা বরাবর রাখব তখন এটা মেনুতে রূপ নেবে যখন আমি চাচ্ছি যে এটা নিচে দিব কালেকশনের নিচে দিব তখন এটা কালেকশনের নিচে একটা মেনু তৈরি হবে বা ক্যাটাগরি তৈরি হবে বা এটা ন্যারো মেনু তৈরি হবে হ্যাঁ এখানে অনেক নাম আছে এটা তো এগুলো কিন্তু এখানে হয়ে থাকে তো আপনি যখন এভাবে করবেন তখন আপনার সামনে এরকম শো করবে হ্যাঁ এরকম আপনি চাইলে এভাবে ড্রপ ডাউন করতে পারবেন ড্রপ ডাউন করে চলে যেতে পারবেন তো এই হচ্ছে বিষয় এটা যখন আপনি নিচের দিকে আনবেন এটার মেন ক্যাটাগরি নিচের দিকে আনবেন বা এদিকে দিবেন তখন এটা সাপ সাপ মেনু হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমি ধরেন ব্যাগটা ওই ক্যাটাগরিতে রাখলাম মানে এখানে যে মেনুটা রাখলাম সেখানে রাখলাম তো তখন দেখতে পারেন এটা অটোমেটিকলি হয়ে যাচ্ছে দেখছেন এখানে চলে আসছে এই হচ্ছে সিস্টেম এভাবে আমরা চাইলে কি ক্যাটাগরি দেন হচ্ছে পোস্ট আমরা প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবো না হ্যালো করা যাবে ওকে একদম সহজ এগুলোরই প্রচুর কাজ পাওয়া যায় ধরেন আমরা এইভাবে আমরা চাইলে কি প্রোডাক্টগুলো আপলোড করতে পারবো তো আমরা চাইলে রিভিউ দিতে পারবো রিভিউ অনেক প্রোডাক্টের রিভিউ দেখতে পাই ওগুলো দরকার নয় তো আমরা এখান থেকে আপাতত এই থিমটাকে ইনস্টল মানে আনইনস্টল করে ফেলি করে আমরা নতুন একটা ট্যাম্পলেট ইনস্টল করে আমরা দেখি ওইখানে সিস্টেমটা কীরকম হয়ে থাকে তো এখান থেকে আমরা জাস্ট এক এই সাইটটাকে রেসেট করে ফেলবো রেসেট করে ফেলি সাইটটা দেখছেন ব্যাক ক্যাটাগরিতে কিন্তু আমাদের এটা চলে আসছে হ্যাঁ চলে আসছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যখন আমরা প্রোডাক্টের উপর ওকে গেছে সব রেস্টোর হয়ে গেছে তো আমরা ধরেন এখান থেকে একটা থিম ইনস্টল করব ধরেন এখানে যাই অ্যাডে নিউ এখান থেকে জাস্ট আমরা এখান থেকে ধরেন ওসান ডাব্লিউপি আছে এখানে অনেক থিম আছে হ্যাঁ ব্লকসি আছে আমরা ব্লকসি ধরেন ইনস্টল করব তো ইনস্টলে ক্লিক করি এগুলো খুবই জনপ্রিয় আমরা ব্লকসি ইনস্টল করতেছি কয়েক মিনিট লাগবে ইনস্টল করতে হ্যাঁ ইনস্টল হয়ে গেছে জাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করব অ্যাক্টিভ করার পরে আমাদের থিমের উপরে দেখতে পারবেন এই অপশনটা আসবে ইনস্টল ব্লকস ব্লকসি ক্যাপ ক্যাম্পিন মেবি লেখা আসিল ওকে যাই হোক তো এটা আমরা জাস্ট এখান থেকে ইনস্টল করে ফেলবো মানে এই থিমের যে ট্যাম্পলেটগুলো আছে এটার ভিতরে আছে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট ওটা করলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ তো দেখেন এখানে আমরা যখন ওটা ইনস্টল করছি সাথে সাথে এখানে অনেক কিছু জিনিস আসতেছে এক্সটেকশন আসতেছে স্টার সাইড আসতেছে 
তো আমরা এখান থেকে আমরা চাচ্ছি একটা সাইট এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে যেগুলো প্রো দেখবেন আপনারা এগুলো আমাদের দরকার নাই প্রোগুলো আপনি চাইলেও এখান থেকে ইনস্টল করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম হুম আমরা সবসময় কি ফ্রিগুলো ব্যবহার করবো যেগুলোর ভিতর দেখবেন প্রোমো দেওয়া নাই সেটা ব্যবহার করবেন ধরেন এখান থেকে আমরা হোম যেটা আছে হোম ডে ডেকোরেটর বা হোম যেটা আছে এখান থেকে জাস্ট আমরা এখান থেকে ইনস্টল করব চাইল্ড থিম যেটা আছে এটা ইনস্টল করব এখান থেকে কোনটাতে এখানে দুইটা দেওয়া আছে গুটেন বাগ দেওয়া আছে আর এলিমেন্টর দেওয়া আছে অবশ্যই আমরা সবসময় এলিমেন্টরটা ব্যবহার করব কারণ এলিমেন্টরটা এলিমেন্টর দিয়ে একটা সাইট ডিজাইন করতে খুবই সহজ এবং খুবই দ্রুত করা যায় তো আমরা এখান থেকে নেক্সট করব নেক্সট করে নেক্সট ইনস্টল করব হ্যাঁ মাহিম বোঝা যাইতেছে কিছু দেলশাদ ওকে কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বইলে না তো আমরা এখান থেকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করবো এই সাইটটা ইনস্টল হইতে কিছুটা সময় নেবে দেখেন একটা ওয়েবসাইট বানাইতে কতটা সহজ আমরা এগুলো প্যারা মনে করি ভয় পাই এই হচ্ছে বিষয় তেতাল্লিশ একটু সমস্যা হচ্ছে মনে হয় ট্যাম্পলেটটা মনে হয় সমস্যা আছে ওয়ার্নিং খেলে আসতে আসতে ওয়ার্নিং 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 পেজ ওয়ার্নিং সমস্যা নাই যদি কোনো সমস্যা থাকে আমরা থিমটাকে রেসেট করে দিব দুই সেকেন্ডে লাগবে এই তো মহামানব একজন আইসে আয় ডিস্টার্ব শুরু করে দিস রিমুভ করে দিই পূজা যাব নি ওকে এটা লেট করতেছে আমরা একটু রিপ্লেস করে নিই এটা ঝামেলা আছে সিমের ভিতরে তো আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে সরাই ফেলি আমরা দেখি সাইটে কোনো প্রবলেম আছে কি না কিছু কিছু থিমের ভিতরে ওয়ার্নিং লাগ আসতে পারে এগুলো কিছু না আমরা জাস্ট থিমটাকে রেসেট করে ফেলবো বা অন্য একটা ট্যাম্পলেট নিয়ে ফেলবো ওকে এটাতে সমস্যা করতেছে আমি সাইটটাকে রেসেট করে নিই নতুন আরেকটা ওয়েবসাইট ইনস্টল করি মানে থিম ইনস্টল করি আমরা নেটওয়ার্কের স্পিড কমে গেছে
ওকে এখানে ব্যাপক সমস্যা করতেছে এইভাবে ক্লাস করা যাবে রিসেট প্লাগ ইন ওকে আমরা নতুন একটা থিম তো আমরা এখান থেকে অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক মানে সরি অ্যাড এ নিউ থিমে ক্লিক করবো এখান থেকে ধরেন আর একটা থিম নেই এটাতে প্রবলেম করতেছে তো দেখি কোনটা নেওয়া যায় রয়্যাল ক্রিটস আছে নিউজ রিলেটেড দেখি কোনো থিম নেই নিউজ রিলেটেড নিউজ অ্যান্ড হচ্ছে ব্লগস জ্যাকরা এটাও খারাপ না নিউজ ওকে জ্যাকরাই নেই এই যে ফল এক্স আছে এখানে একটা করে থিমের ভিতরে অনেকগুলো ট্যাম্পলেট থাকে হ্যাঁ আপনি চাইলে ফ্রিতেও করতে পারেন প্রিমিয়ামে করতে পারেন ওকে আরেকটা জিনিস আমি দেখাতে ভুলে গেছি প্রিমিয়াম থিম যদি কখনো আপনার ক্লায়েন্ট বলে যে ইনস্টল করে দিতে দেন হচ্ছে প্রিমিয়াম থিমে কাজ করেন আপনার কাছে যদি প্রিমিয়াম থিম না থাকে সেক্ষেত্রে কি করবেন হ্যালো এগুলো কি দেখানি দরকার আছে ওকে এখান প্রিমিয়াম এখান থেকে ট্রাভেল একটা ক্লাসের ভিতরে তো আসলে অ্রেস এত কিছু শেখানো দর মানে যায় না এটা তো আসলে ক্লাস হচ্ছে থিম ইনস্টলের মানে থিম ইনস্টল দেন হচ্ছে আমরা প্রোডাক্ট আপলোড করতেছি প্রোডাক্ট আপলোডের ক্লাস ওকে অটপ্রেজের ক্লাস ওরকম হয় না অটপ্রেজের কোর্সই হচ্ছে আলাদা এটা হচ্ছে জাস্ট প্রোডাক্ট আপলোডের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শিখাই আর কি এখন যদি কেউ চায় বা সবাই যদি মিলে যদি বলে যে অটপ্রেজও শিখবো পাশাপাশি সেটা তো আলাদা আমরা কন্টিনিউ করি গার্লস ফ্যাশন এখানে দেখেন কতগুলো থিম আছে থিমের ভিতরে ট্যাম্পলেট আছে হ্যাঁ ডেন্টিস্টদের জন্য ওয়েবসাইট বিজনেস ফার্ম কন্ট্রাকশনস ক্লিনার এডুকেশন রিলেটেড আমরা চাইলে এগুলো ব্যবহার করে যে কোনো ক্লায়েন্টের এজ রেস্টুরেন্টের জন্য থিম আমরা যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য এগুলো ব্যবহার করে আমরা ওয়েবসাইট বানাই দিতে পারব প্রিভিউ এটা হচ্ছে ধরেন মানে রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট যদি আমরা কখনো বানাই সেটার জন্য এটা এটাতে আমি অনেকগুলো ওয়েবসাইট বানাইছি এই থিমটা দিয়ে এগুলো হচ্ছে মেনু ওকে দেখি আমাদেরটা কতটুক কি হইল ওকে ইনপুট হচ্ছে তাহলে কালকেই আমাদের প্রোডাক্ট আপলোডের ক্লাস শেষ করে দিই আর একটা আছে হচ্ছে ইকো মার্স ইকো মার্সের গুলো ইকো মার্স নিয়ে আবার বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে তারপরে ইকো মার্স লিস্টিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট আপলোড ওইটার উপরে আরেকটা ক্লাস হবে আরও দুইটা সেটা হচ্ছে এরপরে এরপরে প্রোডাক্ট আপলোডের কি গিগ বানাবেন আপনারা সেটাই ওকে সমস্যা নাই গিগ বানাইতে হবো না কখনো যদি কোনো ক্লায়েন্ট অর্ডার দেয় সেক্ষেত্রে এভাবে কাজ করলেই হবে
चशमा এখানে কোন প্রোডাক্ট আছে কিনা বা এই যে কার্ড আছে কিনা এগুলোর উপর নির্ভর করে ঠিক আছে এই যে প্রোডাক্টগুলো এখানে এক্সপ্লোর করতেছে এগুলো হচ্ছে এই যে প্রোডাক্টের বিভিন্ন প্রিভিউ ওকে এগুলো ওয়েবসাইট ওম্যান ম্যানস এগুলো অ্যাকসেসরিস প্রোডাক্টের শপ আসে না তো নেটে প্রচুর প্রবলেম ওকে ঠিক আছে ক্লাস শেষ করে দেখি চামেলা শেষ দেখি কি কি আসছে দেখেন একটা পরিপূর্ণ একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়ে গেল একটা ক্লিকে শপের ভিতরে কি কি আছে এই যে আমরা যেগুলো প্রোডাক্ট চাইলে এগুলো প্রোডাক্ট মানুষ কিনতে পারবে অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করবে ভিউ কার্ডে ক্লিক করবে এখান থেকে কয়টা প্রোডাক্ট কিনবে সেটা দিবে যদি কুপন থাকে কুপন দিয়ে আপডেট করবে প্রসেস চেক আউট করবে চেক আউট করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট টাকা পয়সা দিবে তারপরে প্রোডাক্ট আপলোড হবে প্রোডাক্ট পাঠাই দিবে বাড়িতে তো এখানে দেখেন ও কমার্সটা আছে কি না ও কমার্স এখানেও পাবেন এই যে দেখেন ও কমার্স এখানে হচ্ছে প্রোডাক্ট এখানে দেখেন সবগুলো সেম সিস্টেম প্রোডাক্ট অল প্রোডাক্ট এখান থেকে নিউ প্রোডাক্ট এখান থেকে আমরা নতুনে প্রোডাক্টগুলো আপলোড করতে পারবো দেখতে পারবো সেম সিস্টেম একটা প্রোডাক্ট যদি আপনি ভালোভাবে আপলোড করতে পারেন তো বাকিগুলো সেমভাবে করা যাবে ঠিক আছে তাহলে ক্লাস স্টপ করে দিচ্ছি